一切，总有一天我都要找回来。萧炎少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人。可不能出岔子。嗯。对了，云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑小鱼待久了，与正常人的想法有些脱节。三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情。便找机会带回来见见我和你二哥，他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，你身子骨倒是硬朗啊。还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。嗯，你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次。看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，形势神秘诡异。仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。日后或许还会遣强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是吉祥的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊！白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事，并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理。你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及吉达家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划。单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量，可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知。他死不足惜，但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候
，怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他。倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎。顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女。小家伙，世生胆过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师。我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决噬生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面，可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说。萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助你一臂之力。啊，啊如此。皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求。
只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是雨神。只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力，不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者，否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟。这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法、斗技这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。<笑>纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀得差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云云。跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。要离开加马帝国，云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。
，又岂是手无缚鸡之力的女子？既然不换，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见并认识你。可惜，我们最终要回归各自的生活。虽然能感知到斗皇级别的那一层壁场，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲，老师，薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的阿哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡。有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱噬生丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府了。哦，你声势痊愈了。嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐
，那我们便开始谈正事吧。如今云兰宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧。诸位也知道了我萧炎的一些打算，帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云兰宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云兰宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养。今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道，要加入联盟需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，嗯、必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这。这诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位，都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子。装什么装？就是。哼。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友，你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎，不是老夫不愿意，实属不好做。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊、<笑>我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友
不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字。来，我等敬萧盟主。敬萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人，可都是些老狐狸。有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我，还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下，此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能，虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦。这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一些。斗丹，就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后，我二哥会黑角域掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留。这便与你告辞了，你多多保重，后会有期，后会有期。喂，萧炎，嗯，你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。还差不多，多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定便是要到了。难道你不知道，一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人？还是你以为凭你现在能与我抗衡呢？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能理？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药，赶来送死。不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是、哎。没有全吃光，还剩下。呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。<笑>我，我好像快要进阶了。果然如此，刚好，我也有要突破的预兆，需要寻个安静的地方闭关晋级。既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。联盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。我第一次历练便是在这里。一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哦，这是谁呀、啊？好
漂亮啊！哦，你快看，好美啊！没见过这样，怎么这么好看呀？哎呦！算了吧。嗯。想跑？今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。活动已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊。蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我们跑不动了。灵儿，不能停啊！下下下！嘿嘿，灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。<笑>你叫破喉咙也没用的，整个青山镇还没人敢管我们。你是什么东西？竟敢插手蛇巢佣兵团办事！好小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团，你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡冈大叔，我要保你们，这整个加马帝国便无人敢动摇。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？让让位！再敢仗势欺人，他们就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。我这包子新出炉呢。卡根大叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你便如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，嗯，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做奴做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团，他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。
卡冈大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许，不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡冈大叔，灵儿。今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测，这次我们有救了。走去救人。香浓郁，果真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助守风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！好，门上有剧毒。嗯、看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。哼！阁下，若你再不现身。我现在就将这山谷毁掉。
留下，可还没有人够资格对本王说这种。你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你那人实力强横，或许不受毒兽影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。这地既然是你与好友所属。
。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？难道恶男毒体？他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺，从始至今未曾有过丝毫动摇。萧炎，没想到会再次遇见你，别怪我不见你，我只是想让你永远只记得。那个善良的小医仙，而非如今受染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见，我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难众中。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
上级的药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。啊，这是什么情况？这是紫妍所化。他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不短。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。这鱼品堪着笑，但伪力着实惊人。能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。若是能多搞点这个东西，十几个一起丢出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西，你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。卡大叔，我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊、最后，我再给你一次机会，说还是不说？这一件射出，便用你的脑袋来替代了他。肖大哥，萧炎兄弟。朋友，此乃是我贺家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，敢来我贺家撒野！家究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。啊、<笑>真是后生可畏呀、啊！这么多年。
，你是第一个敢如此跟我说话的人。乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家族，真是让人笑掉大牙。<笑>他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？<笑>兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来，阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出头。上，剁了他。这世界上，自我感觉良好的人总是那么多。这一巴掌是为卡冈塔的公道。斗斗皇强者。我子时候出现了如此年轻的斗皇强者，黑袍，金枭，萧萧炎，你是炎盟盟主萧炎，啊？哎，萧盟主饶命呐！不知道萧盟主大驾光临，先前多有得罪，还请萧盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再叫我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见。瞎大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主。我居然与炎盟盟主有交情。哎，小盟主，哎，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。嘿嘿嘿，哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。还请看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？嘿嘿嘿，小人呵浅，只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣了。小盟主，今日是我贺前不长眼睛，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎，我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主！恭送萧盟主！恭送萧盟主！萧大哥。啊
出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了。不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回祖中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要。我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族。希望你们能顺利突破吧如此庞大的能量。第一次用这种办法召唤，什么？祖宗遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成进阶了
殿果然强者众多，刚才那灵魂冲击恐怕比雾火法都强。不过，至少老师还活着，只要还活着，那么便一切都有机会。事情解决之后会再次回来，难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊！罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
。看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！你还笑？都怪你，都怪你！安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。该死的化形草！这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型，贾玲就说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎，这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破他。嗯，就知道用蛮力。跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。其中有毒啊！是是那个人放的？不是，这毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来！快捂住鼻子！好难受！开门投降吧！在此城内，一个活口都别想留下！救命！救命啊！大哥，别想了，他不过是在玩毛猪耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，同饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。<笑>你们可真乖，无心慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶、啊，已经出尔反尔。不跟你们玩了，都见阎王去吧。把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。嗯、卡格纳叔，到底发生了什么事
，刚才那些家伙应该是毒师吧？啊啊啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情，那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手青烟宗和木兰谷搅得天翻地覆，听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。等等等等。小美人儿。你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加马帝国，你还能跑哪儿去？混蛋！等我能伤势恢复，定把你们撕碎。<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯女王陛下的重托了。你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手，小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。我还棒！斗皇强者，不要让他们跑了，逃得掉。不知斗皇大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？是你，月妹统领记起来了。你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎盟之主。说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你。不过你这盟主可真不负责任，炎盟出了这么大的事，你一直都未出现。若非我们女王陛下，炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了毒宗宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，联盟众多强者联手也难敌一二。经验宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷由三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法。
战力堪比毒宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩莲姐姐受伤了？小言，我们赶紧去帮彩莲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下。你的伤势还好吧？无碍。这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。帝国还真顽强，竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧！
卑鄙，以多欺少还偷袭。现在受伤不轻啊，入了本宗主后宫可饶你。哼，他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧。爸爸。加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之时，斗皇气息。突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的炎盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到炎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。啊、炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭了。天火三玄变，琉璃变。去动手，宰了他！
都做好。还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。真身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何已经从未见到过？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，<笑>我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。
不是在疗伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分、啊。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。是美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把我对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯。<笑>啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
这小子这么强。将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。我们要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了
，现在的我是独宗宗主，天独女。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我这是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
中了恶难毒体的剧毒，哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他。没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的燕落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制恶难毒体吧。哦、此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。
你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。<笑>好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到。他竟然走到今天这地步，你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事。找你商讨，找我是有何事？我也不知，不过圣人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加马帝国和炎盟，彩铃绿蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩铃你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。嗯、放心吧，我一定来。<笑>